హాయ్ దిస్ ఇస్ రాయల్ సతీష్ బాబు డాక్టర్స్ మెడికల్ అకాడమీ ఖమ్మం సో మనకి ఎగ్జామ్స్ టైం దగ్గర పడ్డది ఇప్పుడు అందరికీ ఐపీ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి నాకు కొంచెం అందరికీ కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కామన్గా సో ఎవరైతే పాటించదలుచుకున్నారో పాటించండి అది యువర్ విష్ అండ్ రెండోది ఏంటి అంటే ఫిజిక్స్లో ఎవరు ఏం చదవాలి అనేది కొంత డిస్కస్ చేద్దామని ఈ యొక్క వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేయటం జరుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు ఇప్పటివరకు ఒక కాలేజీలో ఉన్నారు కో ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఓన్లీ గర్ల్స్ ఉన్నారు ఓన్లీ బాయ్స్ ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అనేది జంబ్లింగ్ విధానం వల్ల మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అసలు ఇంటర్మీడియట్ యొక్క వెయిటేజ్ ఏంటి ఇంటర్మీడియట్కి మార్క్స్కి ఎక్కడ కూడా వెయిటేజ్ లేదు ఎంసెట్లో లేదు ఈవెన్ మనకి నీట్లో కూడా ఎంసెట్ యొక్క మన ఐపి యొక్క వెయిటేజ్ లేదు జస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాసింగ్ ఉంటే సరిపోతుంది అది ఎవరికైనా ఆటోమేటిక్గా వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు పాస్ అయ్యామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అయితే సరే ఎట్లాగూ ఐపీ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గట్టిగా ప్రిపేర్ అయితే అది డెఫినెట్గా నీటికి కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఎట్లాగూ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ సాంస్క్రిట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి బాటిన్ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది అదే సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నీటికి కూడా మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిపేర్ వెరీ వెల్ సో అది పక్కన పెడదాము ఫిజిక్స్కి అయితే మనకి త్రీ అండ్ హాఫ్ డేస్ హాలిడే వచ్చింది సో ఒక హాఫ్ డే కెమిస్ట్రీకి పోయినా సరిపోయినా ఒక వన్ డే కెమిస్ట్రీకి పోయినా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ డే ఫిజిక్స్ ఐపీకి పోయినా ఇంకా మనకి వన్ డే ఫుల్ డే ఉంటుంది ఆ వన్ డే ఫుల్ డే ఏం చేస్తారంటే ఐపీ అంతసేపు చదవలేము కాబట్టి ఆ వన్ ఫుల్ డే ఫిజిక్స్ అన్ని చాప్టర్స్ సినాప్సిస్లు అన్ని చాప్టర్స్ ఫార్మ్లాస్ తిరిగాయి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి హాఫ్ డే ఫస్ట్ ఇయర్ సినాప్సిస్ అంతా తిరగాలి ఇంకో హాఫ్ డే సెకండ్ ఇయర్ సినాప్సిస్ అంతా తిరగాలి అదొక టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఏమి ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ తర్వాత ఇమీడియట్గా మనకి నీట్ కోచింగ్ మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అటు మనకి ఐపీకి ఉపయోగం ప్లస్ నీటికి కూడా ఉపయోగం కాబట్టి అలా మీరు మేనేజ్ చేసుకోండి అదొక విషయం ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే సరే మనం ఎప్పుడైతే జమ్లింగ్ కాబట్టి డిఫరెంట్ సెంటర్స్కి పోయినామో అక్కడ కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడచ్చు మనం మన పిల్లలు మన స్టూడెంట్స్ మంచోళ్ళు కావచ్చు బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఏర్పడటం వల్ల ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మీ లైఫ్కి కావచ్చు లేదా మీ యొక్క నీట్ ఫర్దర్ ప్రిపరేషన్కి డెఫినెట్గా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది సో అది మంచా చెడ అనేది పక్కన పెట్టండి మంచి పరిచయమా చెడు పరిచయం అనేది పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ సరిపోతారు మీకు కొత్త ఫ్రెండ్స్ ఏమీ అవసరం లేదు సో కాబట్టి ఎగ్జామ్కి పోయామా రాసామా వచ్చామా ప్లీజ్ డోంట్ షేర్ యువర్ ఇన్స్టా ఐడీస్ ఆర్ నెంబర్స్ వాట్సాప్ నెంబర్స్ అవన్నీ షేర్ చేసుకోకండి సో ఎవరైతే అంటే నీట్ అనేది టార్గెట్ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నారు అందుకని నాకు నీట్ అవసరం లేదు నాకు ఫ్రెండ్షిప్స్ ఇవే ఇంపార్టెంట్ నాకు చదువు అవసరం లేదు అనుకున్నాడు మీ ఇష్టం మీరు ఫాలో అవ్వండి నేను అనేది ఓన్లీ నీట్ టార్గెట్ పెట్టుకొని చదువుకోవాలన్న కోరిక ఉన్నవాడి కోసమే నా యొక్క వీడియో ఇది నెక్స్ట్ ఇకపోతే ఇప్పటికీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ విద్యార్థులు ఎస్పెషల్ ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ విద్యార్థులు కావచ్చు తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత నీట్కి వచ్చే విద్యార్థులు కావచ్చు ఇంకా ఆబ్సెంటిజం బాగా అవుతుంది హాస్టలర్స్ అంటే ఓకే దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అన్ని హాస్టల్స్లో కూడా హాస్టల్లో ఉంటున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మా హాస్టల్ పిల్లలు చాలా చాలా పిల్లలు కాదు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ సంక్రాంతి తర్వాత మళ్ళీ మే సెవెంత్ ఎగ్జామ్ అయిన దాకా ఇంటికంటూ వెళ్ళలేదు ఒక్కళ్ళు కూడా వెళ్ళలేదు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ విద్యార్థులు కాబట్టి వాళ్ళకి రిజల్ట్ అంత బాగా వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ మనకి నైంటీ ఫైవ్ మెడికల్ సీట్స్ రావడానికి కారణం మా ప్రోగ్రాము మా యొక్క డెడికేషనే కాకుండా మా స్టూడెంట్స్ యొక్క డెడికేషన్ ఆ మూడు కలిస్తేనే మనకి సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ వాటితో పాటుగా పేరెంట్స్ యొక్క కోఆపరేషన్ సో ఫైవ్ ఫింగర్స్ మనకి ప్రోగ్రాం కావాలి రెండోది ఫ్యాకల్టీ కావాలి కరెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పేవాడు కదా వాట్ టు డూ వాట్ టు టీచ్ వాట్ నాట్ టు టీచ్ 
మూడోది స్టూడెంట్ త కష్టపడే తత్వము ప్లస్ డిటర్మిన్డ్గా ఉండాలి వాళ్ళ గోల్ వైపు మూడోది ఇక నాలుగోది హార్డ్ వర్క్ ఇంకా ఇవన్నీ కలిసిన తర్వాత కూడా ఇవన్నీ కలిసిన తర్వాత నాలుగో హార్డ్ వర్క్ అంటే ఆఫ్కోర్స్ ఆల్రెడీ మన స్టూడెంట్స్ దాంట్లో కవర్ అయిపోయింది కాబట్టి డెడికేషన్ అనేది అక్కడ వస్తుంది ఈ పేరెంట్ నాలుగోది పేరెంట్ అదే సార్ మేము ఆల్రెడీ అప్ చెప్పాం కదా మీకు ఇంకా మాతో ఏం పని మీకు అని చాలామంది పేరెంట్స్ అంటుండొచ్చు కొన్ని విషయాలు టీచర్ చెప్పడం కన్నా కూడా పేరెంట్ చెప్తే స్టూడెంట్ బాగా వింటాడు కొన్ని టీచర్ చెప్తే వింటాడు కొన్నిసార్లు పేరెంట్ చెప్తే వింటాడు కాబట్టి మీరేం అరవక్కర్లేదు స్టూడెంట్స్ అసలు ఎప్పుడు అరవద్దు పిల్లల్ని ఎప్పుడు అరవద్దు మోటివేట్ చేయండి మోటివేట్ చేయండి చదువు యొక్క ఆవశ్యకత చెప్పండి టార్గెట్ యొక్క నీడ్ చెప్పండి అంతేగాని రిజల్ట్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు కష్ట నేనైనా సరే కష్టపడటం వరకు టీచింగ్ చెప్పడం వరకే నా బాధ్యత పేరెంట్ అయినా సరే మోటివేట్ చేయడం సరి అయిన టైంలో ఫీ కట్టడం హెల్త్ పరంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చుకోవటం హాస్టల్ అయితే పర్వాలేదు డేస్ కాలర్ అయితే హెల్త్ పరంగా కూడా చూసుకోవటం కరెక్ట్ టైంకి పంచువాలిటీ దించడం రెగ్యులారిటీ మెయింటైన్ చేయటం ఇంటికి వస్తే సెల్ ఫోను ఇంటికి రాగానే చాలామంది డాడీ మమ్మీ హాఫ్ అన్ అవర్ యొక్క సెల్ వాడుతున్నా లేదా అక్కడ తినేటప్పుడే కదా నేను సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నా అంటే మనం కూడా హ్యాపీ పెడదాం అని తినేటప్పుడేనండి వాడేది తర్వాత వాడట్లేదు తినేటప్పుడు పావు గంట తిని తర్వాత మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు దానికంటే బదులు పావు గంట రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు రిఫ్రెష్ కావచ్చు సెల్ ఫోన్తో రిఫ్రెష్మెంట్ ఏమి అవసరం లేదు దట్ లీడ్స్ టు అరగంట అయితే ముప్పావు గంట అయితే ముప్పావు గంట అయితే గంట అయ్యేది వాళ్ళు ఎవరికో ఇన్స్టాలో చార్ట్ చేయొచ్చు దట్ లీడ్స్ టు సో మెనీ థింగ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్పినా సరే మీరు వినకండి అండ్ రెండోది ఆ నాలుగో పాయింట్ ఏదైతే అన్నానో నాలుగో ఫింగర్ పేరెంట్స్ అన్నా కదా ఇంకా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ డేస్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఏమీ జరగట్లేదు కాలేజీలో ఏం జరగట్లేదు రివిజన్ చదువుకోవడం అదేది ఇక్కడే చదువుకుంటా నాకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అక్కడ అందరు అరుస్తున్నారు అసలు సార్లు ఏమీ చెప్పట్లేదు ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నారు పంపిస్తున్నారు ఇలా కుంటి సాకులన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అది నిజమా కాదా అనేది మీరు అక్కడికి వచ్చి స్టాఫ్ని కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ అడిగి తెలుసుకోండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనం ఒక క్లాస్లో ఏ లిస్ట్ తీసుకున్నా ఒక టాప్ టెన్ స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ తీసుకుంటే ఆ టాప్ టెన్లో ఎంతమంది ఇంటికాడ కూర్చొని చదువుతున్నారు డేస్ కాలర్స్ ఎంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటున్నారు కాలేజ్కి వచ్చి సింపుల్ లాజిక్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సరే టాప్ టెన్లో ఒక ఐదుగురు హాస్టలర్స్ ఉన్నారు అనుకున్న ఒక ఐదుగురు డే స్కాలర్స్ ఐదుగురు డే స్కాలర్స్లో దాదాపు ఐదుగురు ఇంటికి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటారు లేదా నలుగురు ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటారు ఒకళ్ళు ఇంటికాడ చదువుకుంటారు అంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ చదువుకున్న ఎక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేదనే కదా అర్థం అంటే మన పాప లేదా మన బాబు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదనే కదా అర్థం చిన్న లాజిక్ అది ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి నాకు తెలియదు మన ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే కనుక ప్రతిరోజు టీచింగ్ జరుగుతుంది ఇవాళ ఒక చాప్టర్ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మా షెడ్యూల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కైంటిక్ తీర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఈ మూడు కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాళ్ళు వర్కింగ్ చేస్తారు ఆల్రెడీ మన డిఎంఏ పేపర్స్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ నీట్ ఉన్నాయి ఇవి మాత్రమే వర్క్ చేయాలి మిగతా ఏది చేయకూడదు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ టెన్ ఓ క్లాక్కి క్లాస్ ఉంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డౌట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మళ్ళీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరుగుతుంది ప్లస్ ప్రతిరోజు మనం ఇప్పుడు డైలీ టెస్ట్ పెడుతున్నాం ఆ డైలీ టెస్ట్ పేపర్లు కూడా ఎస్పెషల్లీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఏదంటే మనకి ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయటం జరుగుతుంది క్లాస్లో ఇవన్నీ మిస్ కావట్లేదా మనం గంటసేపు చదివిన దానికి గాను పావు గంట విన్నదానికి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అది సారే రివిజన్ అయినా సరే నేనే రివిజన్ అయినా సరే అన్ని టాపిక్ చెప్పుకుంటూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే మీరు వినటానికి మీకేమవుతుంది కాబట్టి పేరెంట్స్ గమనించండి దయచేసి ఇంటి కాడ అస్సలు ఉంచకండి దయచేసి మీ ఇంటి కాడ మీ పిల్లల్ని అస్సలు ఉంచకండి ఇంకా వాళ్ళ కడుపులు నొప్పి ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు కరెక్టో కాదో గ్రహించండి ఇంటి కాడ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎవరైతే డే స్కాలర్స్ ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకున్నారో వెరీ వెరీ టాపర్స్ కూడా కంపల్సరీ వీళ్ళకి ఐదు వందల యాభై వస్తాయి అనుకున్న టాపర్స్ కూడా సీట్ రాకుండా పోయిన సంఘటన చాలా ఉంది చాలాసార్లు చాలాసార్లు పేరెంట్ని ఫోన్ చేసి మేడం మీ పాప
కాలేజీకి రాకుండా మూడు వందల డెబ్బై మార్కులు ఏమాత్రం చదివినట్టు అంటే మనం బ్లఫ్ చేస్తున్నట్టేగా కాబట్టి ఈ వయసు అటువంటిది కాబట్టి కొంచెం పేరెంట్స్ జాగ్రత్తతో ఉండండి వాళ్ళని ఏమీ మార్కులు రాకపోతే మనం అరవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ధైర్యం ఇవ్వండి నీకు నీట్ సీటు రాని రాకపోని రాకపోయినా ఏం కా మళ్ళీ ట్రై చేద్దామా లేదా బీవీఎస్ తీసుకుందాం లేదా అదర్ ఆపర్చునిటీ చూద్దామా లేదా బీ క్యాట్ చూద్దామా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ నువ్వు ఏ క్యాట్ గవర్నమెంట్ సీట్ వచ్చేటట్టు నువ్వు కష్టపడు నువ్వు వర్క్ చేయి స్మార్ట్ వర్క్ చేయి ప్రాపర్ ప్లాన్ సార్ వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని వర్క్ చేయి ఈ ఐదోది ఉంది చూడండి అదే ఐదోది ఏంటి అంటే నేను చెప్పా మీరు కౌన్సిలింగ్ చేశారు రోజు కాలేజీ పంపించారు స్టూడెంట్ కూడా డిటర్మినేషన్తో చదివాడు అన్నీ అయినాయి ఐదోది ఉంటుంది చూడండి లక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనం లక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మనకు ఒక్కోసారి నాలుగు వందల మార్కులు వచ్చి కూడా మన రిజర్వేషన్ మనకు సీట్ రాకపోవచ్చు మూడు వందల ఎనభై వచ్చినా ఒక్కోసారి మన రిజర్వేషన్లో సీట్ వచ్చింది కాంపిటీషన్ ఆర్ ఆ ఎగ్జామ్లో మనకు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలన్న థాట్ రాకపోవచ్చు ఎంబటే ఆ ఆన్సర్ థాట్ రాకపోవచ్చు అనుకోకుండా కొన్ని కలవచ్చు లేదా పక్కన ఇంకొకటి ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ చేయొచ్చు ఇలాంటివన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కలిపి ఆ ఫిఫ్త్ ఫ్యాక్టర్ అది మన చేతుల్లో లేదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ వన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు మనం చెయ్యి ఆ వన్ పర్సెంట్ దేవుడు ఇలా పుష్ చేస్తేనే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ సాధించగలం కాబట్టి ఇవి దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎస్పెషల్లీ దీస్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ డే స్కాలర్స్ దయచేసి దయచేసి ధన్నం పెడుతున్నా అనుకోండి పేరెంట్స్ అయితే ఇంటికాడ ఉంచకండి మీ పిల్లల్ని మ్యాథ్స్ కాలేజీకి పంపించండి అండ్ రెండోది మాత్రం కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వండి ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోమనండి వర్క్ చేయమనండి ప్రాపర్గా ప్లాన్డ్గా వర్క్ చేయమనండి అంతేగాని తిట్టకండి నెక్స్ట్ ఇకపోతే నేను ఫిజిక్స్ని ఎస్పెషల్లీ ఫిజిక్స్ ఈజ్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఈసారి నాకు తెలిసి ఎందుకంటే నేను జనరల్గా ఏది అంటుంటానో అది జరుగుతుంది అని అంటారు బట్ జరుగుతుందో లేదో ఈసారి చూద్దాం ఈసారి నాకు తెలిసి కొంచెం బయాలజీ కెమిస్ట్రీ కొంచెం తిప్పుతారు అనిపిస్తుంది ఫిజిక్స్ బాగా ఈజీ చేస్తారని అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎవరైతే ఫిజిక్స్ చేస్తారో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా సీట్ వస్తుంది అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా ఫిజిక్స్ చేసుకుంటూ వస్తారు లాస్ట్ వన్ మంత్లో అమ్మ ఫిజిక్స్ నాకు మార్క్స్ రావట్లేదు ఇది కూడా పోతుందని ఫిజిక్స్ వదిలేస్తారు అసలు అప్పుడు వదిలేసే కాడికి ఇప్పుడు దాకా తీసుకురావటం ఎందుకు చెప్పండి వద్దు కదా ఇప్పుడు దాకా దానికోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం టైము స్పేర్ చేసాము అంటే ఈ లాస్ట్ మంత్ దాన్ని స్పేర్ చేయకపోతే అదంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి డోంట్ లీవ్ ఫిజిక్స్ టీ ద లాస్ట్ సెకండ్ బయాలజీ కోసము కెమిస్ట్రీ కోసం ఫిజిక్స్ లీవ్ చేయకండి ఏమైతే చదువుకున్నా అవి రిపీటేటివ్గా రిపీటేటివ్గా రిపీటేటివ్ చదువు ఎఫ్ ఈజ్ కూడా ఎంఏ ఫస్ట్ గుర్తుంటుంది వారం రోజుల తర్వాత గుర్తుంటుంది నెల తర్వాత గుర్తుండకపోవచ్చు ఎందుకంటే దాని ఫార్ములస్ దాని ఇంకా ఈజ్ కూడా ఎంసీస్ ఈజ్ కూడా ఎస్సీ బై లేకపోతే ఇలాంటివి అన్నీ వచ్చినా కూడా అది పోతుంది అవన్నీ రిపీటేటివ్గా చదువు ఎందుకు ఇంత టైం ఎందుకు వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే ఇవన్నీ రిపీటేటివ్గా రిపీటేటివ్గా మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటేనే అవి గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు నేను లెట్ మీ డీల్ విత్ పూల్ బి పూల్ సి పూల్ ఏ మూడు డివిజన్స్గా చేశాను ఫిజిక్స్ని పూల్ ఏ అంటే ఏంటంటే అన్ని చాప్టర్స్ చదవాలి అన్ని చాప్టర్స్ లెవెల్స్ ప్రకారం లెవెల్ జీరో లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ బాగా చదవండి లెవెల్ త్రీ తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ఈవెన్ లెవెల్ టూ కూడా చాలా తక్కువనే వస్తాయి లెవెల్ జీరో లెవెల్ వన్ బాగా వస్తాయి వాటికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఫార్ములాస్ దగ్గర పెట్టుకొని కాన్సెప్ట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి డౌట్స్ ఇమీడియట్గా సార్తో క్లారిఫై చేసుకోండి అది పూలియే అన్ని టాపిక్స్ చేయాలి పూలియే అంటే ఫిజిక్స్ బేసిక్స్ తెలుసు మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ తెలిసిన వాడు పూలియే ఎవ ఏ టాపిక్ వదలద్దు అంటే వాళ్ళకి టార్గెట్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ మినిమం ఇక పూల్ బి పూల్ బి అంటే ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ మధ్యలో నా టార్గెట్ ఉన్నది అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం అంటే అర్థం ఏంటంటే మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ వచ్చు ఫిజిక్స్ బేసిక్స్ తక్కువ ఉన్నా అంత పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చు అనుకున్న వాళ్ళు పూల్ బీగా చేశారు వాళ్ళు అంటే మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ వచ్చు ఫిజిక్స్ బేసిక్స్ రావు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి అవి మాత్రం చదవాలి సో లెట్ మీ డిస్కస్ ఇయర్ ఏమి పూల్ బీ టాపిక్స్ అని మీకు ఫస్ట్లో కూడా పెడతాను అవి స్క్రీన్ షాట్స్ అవి చూడండి యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ మెజర్మెంట్స్ ఏరియా అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ వీటి గ్రాఫ్స్ ఎస్టీ గ్రాఫ్స్ ఏటీ గ్రాఫ్స్ అండ్
change in momentum and what is impulse nothing but change in momentum what is the force acting on adi a case angle tho kuda chudandi rebounding of a ball with the wall connected bodies atwards machine tension ga anukotam acceleration ga anukotam ledha rendu bodies ni moodu bodies ni varasaga connect cheyatam tension ga anukotam acceleration ga anukotam oka body table meed undi oka body kinda suspend cheyatam acceleration ga anukotam tension ga ay chinna chinna chaala simple topics kabatti avi cheptunna connected bodies collisions chaala simple chapter elastic collisions in elastic collision semi elastic and a coefficient of restitution collision in the conservation of momentum and dadapu cover aitha untai so ivi then center of mass simple formulas rc bar vc bar ac bar and internal forces meda in center of mass depend ga chinna chapter then work done utta work done only work done work done ante simple ga cheppalante ante buttify ga cheppalante ante concepts cheptune time idi kaadu kabatti buttify ga cheppalante work done adigadu ante only potential energy lo change undu ankonde work done is equal change in potential energy only velocity kinetic energy lo change undu ankonde work done is equal to change in kinetic energy rendittlo change undu ankonde work done is equal to change in mechanical energy adi simple ipudu meeku frictional force gaani air resistance gaani undi ante emmade gurtu pettukovalsindi work done is equal to work done by other than conservative force equal to change in mechanical energy అవి లేవు ఫ్రిక్షన్ కానీ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ కానీ ఏమీ లేవు సింపుల్గా ఎనర్జీస్ కన్జర్వ్ మెకానికల్ నుంచి కన్జర్వేషన్ అప్లై చేయండి అంతే రెండే రెండు బేసిక్స్ డాట్ ప్రోడక్ట్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఏబీ కాస్ట్ డాట్ ప్రోడక్ట్ కట్టడం ఎట్లా అలానే ఇఫ్ ఇఫ్ దే ఆర్ పర్పండిక్లర్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ జీరో ఫైండ్ అవుట్ అన్నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్సన్ కనుక్కోమంటారు సో డాట్ ప్రోడక్ట్ కట్టే విధానం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కట్టే విధానం టౌ బార్ ఇజ్ కూడా ఆర్బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ మీన్స్ టౌ బార్ ఈజ్ పర్పండిక్లర్ టు బోత్ ఆర్బార్ అండ్ ఎఫ్ బార్ ఎప్పుడైతే టౌ బార్ ఆర్ బార్ పర్పండిక్యులర్ అన్నామో డాట్ ప్రోడక్ట్ ఈ జీరో డౌట్ టౌ బార్ డాట్ ఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో యాజ్ వెల్ ఎస్ టౌ బార్ డాట్ ఎఫ్ బార్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు జీరో అలాంటి అడుగుతారు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్ జస్ట్ ఫార్ములాస్ రింగుకి అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ అలానే డిస్క్కి థిన్ యూనిఫామ్ రాడ్ అబౌట్ దిస్ అండ్ అబౌట్ దిస్ హాలో స్పీర్ సాలిడ్ స్పీర్ హాలో సిలిండర్ సాలిడ్ సిలిండర్ రెక్టాంగులర్ ల్యాండ్ అవి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్ అనేది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యింది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ కాబట్టి అలానే కండిషన్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఇందాక దర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లీనియర్ మూమెంట్ కన్జర్వ్ కావాలంటే ఇప్పుడు దర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ కన్జర్వ్ కావాలంటే అక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బిఫోర్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బిఫోర్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ ఐ ఒమేగా ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఐ వన్ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఒమేగా టీస్ కూడా ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఇంటూ ఒమేగా లాస్ ఇన్ ఎనర్జీ అడగచ్చు ఇనీషియల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఫైనల్ ఎనర్జీ లేదు సార్ నాకు ఫార్ములా బట్టి కొట్టడం బాగవచ్చు అన్నారనుకో హాఫ్ ఐ వన్ ఐ టూ బై ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఇంటూ ఒమేగా వన్ మైనస్ ఒమేగా టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు రెండు డిస్క్లు తిరుగుతూ ఉన్నాయి వాటి మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్షా ఇచ్చాడు ఒమేగా వన్ ఒమేగా టూ ఇద్దరు కలిసి అయితే ఇద్దరు ఒకటే యాంగ్లర్ వెలాస్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఫార్ములా రోలింగ్ రోలింగ్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ కైండ్ కానీ ఇచ్చి రొటేషన్ కైండ్ కానీ ఇచ్చి రెండు కలిపి రోలింగ్ అంటాము సో దాంట్లో డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అలానే వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ఏ స్మూతింగ్ ప్లేన్ ప్లేన్ ఒకటే ఒక ఫార్ములా స్మూత్ ప్లేన్ అయితే కిందకి ఏజ్ కోల్ జీ సైన్ తీటా రఫ్ ప్లేన్ అయితే ఏజ్ కోల్ జీ ఇంటూ సైన్ తీటా మైనస్ మ్యూకే కాస్ తీటా అదే రోలింగ్ ఆన్ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అయితే ఏజ్ కోల్ జీ సైన్ తీటా యాజ్ యూజువల్ బై వన్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ వన్స్ ఏ తెలిసిన తర్వాత ఇక మిగతా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోకర్లే యూ జీరో ఇచ్చా డ్రాప్ అయింది ఎల్ దూరం ట్రావెల్ చేసింది వి అంతా సో వి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఈజ్ కోల్ టూ ఏస్ ఏ బదులు ఇందా పెట్టింది చెప్పండి టైం అనుకోమన్నాడు ఎస్ఈ జీ కోల్డ్ యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఏ బదులు ఇందా పెట్టింది వాళ్ళు ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోకర్లేదు అలాంటివి చేస్తే అందరికంటే సాలిడ్ స్పేర్ ఫస్ట్ వస్తుంది రోలింగ్లో అట్లా సింపుల్ పెండ్లో టీజ్ కోల్డ్ టూ పాయింట్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ వై జీ లిఫ్ట్ పైకి పోతుంటే జీ ప్లస్ కిందకు వస్తుంటే జీ మైనస్ ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అయితే టైం పీరియడ్ ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో అవి సింపుల్ పెండ్లము అలానే కెప్లర్స్ లాస్ కెప్లర్స్ లాస్ టీ స్కేర్ ఇస్ ప్రొమోట్ ఆర్ క్యూబ్ థర్డ్ లా అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ లాగానే కెప్లర్ సెకండ్ లా ఏరియల్ వెలాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఇక దెన్ స్ప్రింగ్స్ స్ప్రింగ్ కేజ్ కూడా ఎఫ్ బై హెచ్ పొటెన్షియల్ ఎంజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ హాఫ్ కేహెచ్ స్క్వేర్ హాఫ్ ఎఫ్ స్క్వే
ఇక మిగిలింది మనకి యంగ్స్ మోడల్స్ బల్క్ మోడల్స్ షేర్ మోడల్స్ ఆ మూడు చదువుకుంటే అయిపోతుంది ఎక్కువ యంగ్స్ మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్ మిగతా రెండు డైరెక్ట్ ఫార్ములా వేస్ట్ సర్ఫే టెన్షన్ జస్ట్ ఫార్ములా వేస్టే కాన్సెప్చువల్ కాన్సెప్చువల్ కూడా చదువుకోండి తీరీ తీరీ కూడా చదువుకోండి సర్ఫే టెన్షన్ తర్వాత ఫార్ములా వేస్ట్ నాలుగైదు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి బెర్నాల్ స్థిరం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ బెర్నాల్ స్థిరం మీద అప్లికేషన్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఏ వన్ వీ వన్ ఈజ్ కూడా ఏ టూ వీ టూ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అంటే చాలా లిమిటెడ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సింపుల్ పని అంతా కలిపి వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లాస్ట్ ఆర్ గెయిన్ ఇన్ వన్ డే వాట్ ఈస్ ద థర్మల్ స్ట్రెస్ ఒక రాడ్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ చేంజ్ ఇన్ ఒమేగా టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అలాంటి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ లెన్స్ ఆఫ్ టూ రాడ్స్ ఈ సేమ్ ఎట్ ఆల్ టెంపరేచర్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆల్ఫా వన్ ఎల్ వన్ ఇక్కడ ఆల్ఫా టెన్ టూ మన వచ్చింది నేను ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎట్లా గ్యాసెస్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ చదువుకుంటారు కాబట్టి సేమ్ టు సేమ్ గ్యా ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ పీవీస్ కూడా ఎన్టీఆర్ మీద చేయటమే కైండిక్ తీరీ ఇది ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు కైండిక్ తీరీలో ఆర్ఎంఎస్ వెల్ ఆస్ట్రియా ఎట్లా చదువుకుంటాడు ఆర్ఎంఎస్ అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ మూడు ఉన్నాయి త్రీ ఆర్టీ బై ఎం రూట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ప్రాబుల్ లెవెల్ ఆస్ట్ అంటే మోస్ట్ ప్రాబుల్ రెండు ఉన్నాయి రూట్ ఆఫ్ టూ ఆర్టీ బై ఎం ప్రెషర్ మీద డిపెండ్ కాదు ఫర్ ఈవెన్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇంకా మిగిలింది యావరేజ్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఆర్టీ బై పై ఎం అండ్ మీన్ ఫ్రీ పాత కూడా అడుగుతుండండి లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ టూ పై డి స్క్వేర్ ఎన్ స్క్వేర్ దానికి అది ఇంకా గుర్తుంచుకోండి డి స్క్వేర్ పెట్టాలి ఎందుకంటే మనకి యూనిట్ లాండా అంటే మీటర్ డి స్క్వేర్ అంటే డయామీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ బై వాల్యూమ్ బై మీటర్ క్యూ మీటర్ స్క్వేర్ బై మీటర్ క్యూ వన్ బై మీటర్ పైకి వస్తే మీటర్ కాబట్టి అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ బై రూట్ టూ పై డి స్క్వేర్ ఎన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కెలరీ మెటీరియల్ అయితే బెటర్ ఏంటంటే స్టేట్ మారకుండా ఉన్నదైతే ఈజీగా వస్తుంది హీట్ లాస్ట్ ఈ హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ ఈక్వల్ హీట్ గెయిన్ బై కోల్డ్ బాడీ ఎంఎస్ డెల్టా తీటా యూజ్ చేస్తాం ఇంకా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ కేఏ డెల్టా తీటా బై ఎల్ కరెంట్ ఎలిసిటీ తెలిస్తే కండక్షన్ వచ్చేసినట్టే అక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ రోయల్ బై ఏ ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా రోయల్ బై ఏనే అక్కడ రో రెసిస్టివిటీ ఇక్కడ కండక్టివిటీ వన్ బై కే అంటాం సో ఎల్ బై కే సేమ్ టు సేమ్ యాజ్ మన దీనిలాగానే ఉంటుంది కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ లాగా అక్కడ చేయటం లెక్కలు వస్తే ఇక్కడ కూడా దాని మోడల్లో చేయండి ఈజీగా వస్తుంది తర్వాత మిగతా లాస్ స్టిఫాన్స్లో డైరెక్ట్ ఫామ్లో పీజికల్ సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ నాట్ పవర్ ఫోర్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ డి తీటా బై డిటీ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు తీటా ఆఫ్ ద బాడీ మైనస్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ తీటా ఆఫ్ ద బాడీ ఇవ్వకపోతే యావరేజ్ అంటే రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇస్తే యావరేజ్ తీసుకోవాలి ఇక ల్యాండ్ మీస్ ఇన్వర్సల్ ప్రపోర్షనల్ వన్ బై టీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై టీ దట్ ఈస్ వీన్స్లా వేవ్ లెంత్ కరస్పాండింగ్ టు మ్యాచ్ ఇంటెన్సిటీ సరే అది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గాన్ పైప్స్ ఈజీ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ జస్ట్ లైక్ ప్యారోగ్రామ్ ద వెక్టర్స్ లాగానే ఉంటుంది అక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్స్ ఇక్కడేమో ఫేస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్స్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా లెన్స్ ఎయిర్లో ఉన్నప్పుడు ప్లస్ వాటర్లో ముంచినప్పుడు ఫోకల్ లెన్స్ రిలేషన్ అలానే మూడు లెన్స్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఈజీగా ఉంటుంది లెన్స్ లెన్స్ లా టిర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మిర్రర్ ఈక్వేషన్ లెన్స్ ఈక్వేషన్ ఈ రెండింటిలో ఒకటి తెలిసిందంటే మిగిలిన వస్తాయి కాన్వెక్స్ అక్కడేమో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఇక్కడేమో కాంకేవ్ లెన్స్ అక్కడేమో కాంకేవ్ మిర్రర్ ఇక్కడేమో కాన్వెక్స్ లెన్స్ మొత్తం సేమ్ టు సేమ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ కానీ అన్నీ సేమ్ టు సేమ్ కాకపోతే మిర్రర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏర్పడ్డాయని రియల్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఏర్పడ్డాయని రియల్ మిర్రర్లో రైట్ సైడ్ ఏర్పడ్డాయని అంటే వెనక వర్చువల్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏర్పడ్డాయని ఇన్ ఫ్రంట్ అవి వర్చువల్ ఒకటే సైడ్ మారుతుంది మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్ ప్రిజమ్ మ్యూజికల్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ ఇంటర్ఫిరెన్స్ బీటా ఫార్ములా ల్యాండా క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి పోలరైజేషన్ ఈజీగా వస్తుంది త్రీ పోలరాయిడ్స్ ఇచ్చి ఐ అన్పోలరైజ్ అయితే ఒక దా పోలరాయిడ్లో బాగానే ఐ బై టూ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎట్ట పెట్టిన అదే ఐ బై టూ కాస్ట్ కత్తి ఎట్ అవుతుంది మలుస్లా అలానే మ్యూజికల్ టాన్ అయిపి వన్ బై సైన్స్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్
ఫార్వర్డ్ బయాస్ రివర్స్ బయాస్ జీనార్ డయాడ్ హాఫ్ వేవ్ రిక్టర్ ఫుల్ వేవ్ రిక్టర్ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ లాజిక్ గేట్స్ కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ మీకు నాలుగు మార్కులు నీకు తేవడం కోసం వాటి లాజిక్ గేట్స్ ఇస్తారు కాబట్టి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి చేయండి స్క్రూ గేజ్ వెన్ ఇయర్ క్యాల్పర్స్ లీస్ట్ కౌంట్ ఫార్ములాను రీడింగ్ అనుకోవడం అంత తప్ప ఏముండదు అండ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎలాస్ట్ అవర్ సౌండ్ బై రెసిడెన్స్ ఎయిర్ కాలం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది బీ క్యాట్ అనమాట ఇది పూల్ బీ పూల్ బీ అంటే ఎవరని చెప్పాను నేను మీకు పూల్ బీ అంటే ఎవరైతే మ్యాథ్స్ వచ్చో ఫిజిక్స్ రాదో వాళ్ళకి పూల్ బీ అని చెప్పాను పూల్ సి చూద్దామా పూల్ సి పూల్ సి అంటే ఎవరంటే మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ తెలియదు ఫిజిక్స్ బేసిక్స్ తెలియదు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకుండా మ్యాథ్స్ భయంతో బైపీసి తీసుకుంటాం చూడు అలాంటి వాళ్ళు అనమాట అయినా అదే ముందు నుంచే చెప్తా ఉన్నా మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ ఏమేం చదవాలి మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ లేకుండా అసలు మీ లైఫ్ లేదు మ్యా ఎంపీసీ చేయాలన్నా ఎంఈసీ చేయాలన్నా సిఈసి చేయాలన్నా బైపీసీ చేయాలన్నా మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ కావాలి అని చెప్తూనే ఉంటా కరోనా అప్పుడు చదవకోలేదు స్కూల్ అప్పుడు చదువుకోలేదు హాలిడేస్లో చదువుకోలేదు సంక్రాంతి హాలిడేస్లో చదువుకోలేదు దీపావళి హాలిడేస్లో చదువుకోలేదు ఎప్పుడు చదువుకోలేదు వచ్చేవరకు మ్యాథ్స్ రాని పరిస్థితి బేసిక్స్ అండి సరే ఇప్పుడైతే అది డిస్కషన్ చేసుకునే టైం కాదు ఎట్లాగో మేమైతే ఇలా ఇయర్ పెట్టించాము ఒక ఫార్టీ డేస్ దాకా మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ పెట్టించాము కొంతమంది ఇంప్రూవ్ అయ్యారు అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒక అమ్మాయి గురించి లాస్ట్లో చెప్తాను ఇప్పుడు చెప్పను లాస్ట్ ఇయర్ పాప మ్యాథ్స్ రాక ఫిజిక్స్ చేయలేకపోయేది బట్ మ్యాథ్స్ కొన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చి ఇవి చేసుకోమా చేసుకోమన్నా తను ట్యూషన్ కూడా పెట్టించుకుంది ఇప్పుడైతే తనకి వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వస్తున్నాయి ఫి ఫిజిక్స్లో రియల్ ఐ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ హర్ ఐ డోంట్ రివీల్ నేమ్ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత నేను రివీల్ చేస్తాను ఆ అమ్మాయి డెఫినెట్ షీ విల్ బి ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మెనీ సార్ పూల్సి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా లా ఆఫ్ హోమోజినిటీ లా ఆఫ్ హోమోజినిటీ అంటే ఆల్ ద టమ్స్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డ్యామేజ్ ఫార్ములా అన్నిటికీ డ్యామేజ్ ఫార్ములా ఫార్ములాస్ డ్యామేజ్ ఫార్ములా తెచ్చుకోండి మెజర్మెంట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా రోలింగ్ డాట్ ప్రోడక్ట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కెపాసిటర్స్ ఇందా కూడా కెపాసిటర్స్ కూడా ఉంది కెపాసిటర్స్ ఈఎండబ్ల్యూ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ఏసీ లాజిక్ గేట్స్ రెక్టిఫైర్స్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ రివర్స్ బయాస్ ఆటమ్స్ న్యూక్లియస్ కాన్సెప్చువల్ పోలరైజేషన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్కువ మ్యాథ్స్ ఉండవు ఈక్వేషన్ అట్టి పోవటం ఇటు పోవటం పవర్స్ అట్ట ఏమి ఉండవు సింపుల్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది డివిజన్స్ వి ఐ ఈజ్ కూడా వి బై ఆర్ అలా సింపుల్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కనీసం ఇవి చేస్తే మీకు ఒక ముప్పై మార్కులను వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా అన్ని త్రీ సిక్స్టీ వచ్చి ఎస్సీ క్యాండిడేట్కి రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే థర్టీ మార్క్స్ త్రీ నైంటీకి వచ్చేస్తుంది అలానే త్రీ సెవెంటీ వచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఎస్టీ వచ్చేస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ వచ్చి థర్టీ మార్క్స్ త్రీ ఎయిటీ టూకి బీసీఏ వచ్చేస్తుంది అట్లా వాళ్ళకైనా ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకైనా ఉపయోగం ఉంది కనీసం థర్టీ మార్క్స్ అని తెచ్చుకుంటుంది కాబట్టి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఫిజిక్స్ డోంట్ లీవ్ ఫిజిక్స్ సింప్లీ డోంట్ లీవ్ ఫిజిక్స్ ఏదో ఒకటి మీ కేటగిరీని బట్టి పూల్ అయినా పూల్ బీనా పూల్ సీనా ఏదో కేటగిరీని బట్టి మాత్రం ఫిజిక్స్ ఉంది చదవండి ఫిజిక్స్ అయితే అసలు వదిలేదు మీ లైఫ్కి డేంజర్ అయిపోతుంది ఓకే అది ఫిజిక్స్ ఎవరు దేని ప్రకారం చదవాలి అనేది అది ఫిజిక్స్ గురించి అండ్ ఇంకో విషయం చెప్తున్నా చాలామందికి ఈ సంవత్సరం కట్ ఆఫ్ పెరుగుతుందేమో తగ్గుతుందేమో అనే ఒకటి లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి అయితే ఒకటి చెప్పగలనండి డెఫినెట్ కాంపిటీషన్ అయితే పెరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో డౌట్ లేదు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా సెంటర్స్ పెరిగినాయి జూనియర్ కాలేజ్ సరిపోక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఈ సంవత్సరమే కాబట్టి స్ట్రెంత్ రాసే స్ట్రెంత్ పెరిగిందంటే డెఫినెట్గా మనకి నీట్ అప్పీర్ అయ్యే స్ట్రెంత్ కూడా పెరుగుతుంది నైన్త్ లాస్ట్ రోజు మళ్ళీ నేను రాస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఎంబీబీఎస్ బీక్యాట్ వచ్చింది మొన్న బీడిఎస్ కూడా బీక్యాటే వచ్చింది ఏ క్యాట్ రాలేదు బట్ వచ్చేంత వరకు లాంగ్ టర్మ్ తీసుకునైనా ప్రయత్నించాలి అని నేను ఒక నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నిలుద్దామనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ రాస్తున్నా అప్లై చేశాను నేను సరే సరే ఎన్ని వస్తాయో చూద్దాం అది అండ్ రెండోది లాస్ట్ ఇయర్ మనకి కోర్టులో కేసు ఉండడం వల్ల ఆంధ్ర వాళ్ళకి చాలా లేటుగా కౌన్సిలింగ్ జరిగింది మనకు మాత్రం చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కౌన్సిలింగ్ చేశారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయింది బాబు ఇంకేంది మీ కేసులు అని కొట్టేయచ్చు అనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ అలా ప్లాన్ చేసి మనకి తొందరగా చేయడం జరి
లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా పోరాడా మీ అందరికీ తెలుసు చాలామందికి ఆల్ ఇండియా కూడా పంపించడం ద్వారా కావచ్చు కానీ కౌన్సిలింగ్ కొంచెం లేట్ చేయడం ద్వారా కావచ్చు కానీ ఫ మనకి యాక్చువల్ సెకండ్ ఫేజ్కి లాక్ చేయాలి లాక్ చేయకుండా థర్డ్కి వాటికి కూడా మనం వాటికి తెలిసే అప్డేట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కావచ్చు కానీ చాలామందికి అయితే ఉపయోగపడడం దానివల్ల దాంట్లో మాత్రం ఈ జన్మకైతే అది హ్యాపీ సరే అది ఆ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల డెఫినెట్గా ఈసారి సీట్లు కొన్ని మనకి ఎక్కువ పెరుగుతాయి ఈసారి అంత హరిబరిగా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి డెఫినెట్గా మనకి సీట్లు పెరుగుతాయి అండ్ రెండోది బయాలజీ చాలా కట్ చేశాడు సిలబస్ కాబట్టి బయాలజీలో అందరికీ ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి బట్ ఫిజిక్స్లో అయితే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకే సీట్ అయితే వస్తుంది దాని అట్లా తీసుకున్నా సరే ఫిజిక్స్ ఈజ్ ద మేకింగ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే కరోనా బ్యాచెస్ ఇంకా కరోనా బ్యాచెస్ ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ అంటే అంతకుముందు సెకండ్ ఇయర్ ఇవన్నీ కరోనా బ్యాచెస్ ఇప్పుడున్న సెకండ్ ఇయర్ కూడా కరోనా బ్యాచెస్ ఇప్పుడున్న ఫస్ట్ ఇయర్స్ కొంచెం పర్వాలేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొంచెం పర్వాలేదు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే స్కూల్లో జంపింగ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి బాగా తేడా వచ్చింది పాపం సో మనం మాత్రం కరోనాకి జంకకుండా నడిపాం కాబట్టి మన పిల్లలు కొంచెం ఫార్వర్డ్లో ఉంటారు మిగతా చోట అలా జరగలేదు ఆన్లైన్ జరిగినాయి కాబట్టి ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మీకు తెలుసు కాబట్టి కరోనా బ్యాచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అదొకటి రెండోది కొన్ని సీట్లు పెరుగుతున్నాయి ప్లస్ ఆల్రెడీ ఐదు కాలేజీలు ఆల్రెడీ మనకి ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ ఎఫెక్ట్ వల్ల నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమంలో మ్యాక్సిమం ఒక పది మార్కుల కంటే వేరియేషన్ ఉండదండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ కేటగిరీ కట్ ఆఫ్ మోస్ట్లీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కట్ ఆఫ్ కావచ్చు బీసీఏ అయితే త్రీ నైంటీకి కట్ ఆఫ్ కావచ్చు బీసీబీ అయితే ఫోర్ ఫార్టీ బీసీ డి అయితే ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా బీసీఏ అయితే ఫోర్ థర్టీ అండ్ ఎస్సీ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎస్టీ అయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అలా కట్ ఆఫ్లు ఉండొచ్చు అది కట్ ఆఫ్ అది డా టార్గెట్ పెట్టుకోకండి మీ ధైర్యం కోసం ఇప్పుడు త్రీ ఎయిటీ వాడు ఉన్నాడు అనుకో ఎస్టీ స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీనే కదా అబ్బాయి ఇంకా ముప్పై మార్కులే కదా ఇంకా కష్టపడదా అని ఉంటుంది వాడికి ముందు నెట్టడానికి అలా కాకుండా నువ్వు అలా చెప్పలేదు అనుకోండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ నమ్మో నాకు ఫోర్ ఫిఫ్టీ రావాలి ఈసారి ఏడు వస్తుంది ఇప్పుడే త్రీ ఎయిటీ డెబ్బై మార్కులు పెరగడం అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ నాకు రాదు అసలు పెరగడం కష్టం అని ఫీల్ అవుతుంది వాడు నెట్టడం కోసం టార్గెట్ పెట్టాను అందుకని ఫోర్ ఫిఫ్టీ వచ్చినమ్మా నాకు నాలుగు వందల పదిహేను వస్తే చాలే అనుకొని ఫ్రీ అవ్వకండి టార్గెట్ ఓపెన్లో కొట్టడానికి మన రిజర్వేషన్ అనేది అది వెనక ఆస్తి లాంటిది వెనక ఉంచుకోవాలి అది అంతేకాని దాన్ని తినకూడదు అట్లా ఓపెన్ కేటగిరీలో నువ్వు ట్రై చేయాలి నీ వెనక ఆస్తి నీకు ఉపయోగపడుతుంది అప్పుడు ఓకేనా సో నేవే దీస్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చేయండి ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్కి మాత్రం చెప్తున్నాను దయచేసి ఇంటి కాడ ఉంచకండి ఆన్లైన్ అంటారు ఆన్లైన్ వీడియోస్ కాదు డైరెక్ట్ వీడియోస్ డైరెక్ట్ సార్తోనే మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి సో ఐ విషింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్ దిస్ ఇస్ రాయల్ సతీష్ బాబు డాక్టర్స్ మెడికల్ అకాడమీ ఖనా